שלום, שמי קטע שטרן, בעלת מיטת פרסום גימיק שמתמחה במיתוג עסקים ושיווק דיגיטלי. בשיעור הזה אנחנו נלמד איך אנחנו מוסיפים לוגו לתמונה. בזמן האחרון שמתי לב שחלק מהלקוחות שלי התחילו לפרסם תמונות במיתוג עבודות שלהם, ואז גילו שאנשים רבים לקחו את התמונה ופרסמו אותה בשמם. זה אומר שזו גניבת זכויות יוצאי. אז בגלל זה אני צריכה לשמור על התמונות שאני מפרסמת. ולשמור על זכויות יוצאים שלי, ובנוסף מי שמפרסם את זה, אחר כך כל השאר האנשים יראו שזה שלי ויכירו את הלוגו שלי ואותי. אז בואו נראה איך עושים זאת. אנחנו הולכים לתיקייה, שיש לנו את התמונה שאנחנו רוצים לשים עליה לוגו. אנחנו בוחרים את התמונה עצמה, בוחרים אותה, עם הכפתור הימני הולכים ל-open with ובוחרים את החודש. באותו רגע יש לנו את התמונה בית פוטושר. עכשיו אנחנו רוצים להוסיף עליה לוגו. אנחנו הולכים לתיקייה איפה שהלוגו שלנו נמצא. בוחרים את הלוגו ופשוט גוררים אותו על התמונה שלנו. רואים את זה בא. ללוגו עצמו יש מסגרת עם הנקודות. זה אומר שעכשיו אני יכולה להגדיל, להקטין ולסובב את הלוגו. במידה ואני רוצה להגדיל או להקטין, אני לוחץ על השיפט במקלדת שלי, ויחד עם זה אני פשוט מושכת אחד הפינות. ככה אני מגדילה את הלוגו. להקטין זה אותו דבר. ברגע שאני רוצה לסובב, זה בלי שיפט, אני קצת מתרחקת מהתמונה עצמה, ומסתובבת את זה לכל כיוון שאני רוצה. בואו נחזיר את הלוגו, לוגו לא אמור להסתובב בעיקרון, אבל זה שייך גם לכל תמונה שאתם רוצים לעלות. אוקיי, okay, באותו רגע אני יכולה גם להזיז, ואם אני רוצה למקם את התמונה, אני פשוט לוחצת על הלוגו פעמיים, ואז הריבוע הזה נעלם לי. במידה ואני רוצה שוב להגדיל ולהקטין, אני הולכת לכלי הזה עם החץ, בצד שמאל, קוראים לזה מוב טול, הולכת ללוגו עצמו, קודם כל עם הכלי הזה אני פשוט יכולה להזיז אותו. וכך הוא נשמע, וכך הוא נקרא, ובנוסף, ברגע שאני רוצה להגדיל אותו, אני לוחצת על המקלדת שלכם, Ctrl T, כמו טייפ, Ctrl T ביחד, ואז שוב מופיעה לי המסגרת. עם השיפט לחיצה על השיפט, אני שוב מגדילה ומקטינה איך שבא לי. עכשיו אני מזיזה את הלוגו למקום שאני רוצה שהוא יהיה בו, אני רואה שהוא בסדר. אפשר קצת להגדיל שאנשים באמת יראו את זה, ולוחץ פעמיים, ואני ממקם את הלוגו שלי במקום הנכון. עכשיו אני רואה שהלוגו שלי נבלע ולא רואים אותו על הרקע הבהיר, וגם ללוגו יש רקע לבן. אז בואו נראה מה קורה. קודם כל, יש לנו שתי שכבות, שזה בעיקרון שכבה של התמונה שלי מטה, ושכבה של הלוגו שלי. ברגע שאני לומדת על הלוגו, אני יכולה להזיז אותו. אוקיי? Okay. אם אני עומדת על השכבה, אני לא יכולה להגיד שום דבר, כי גם השכבה נעולה. ברגע שאני רוצה לעשות מה של הלוגו, אני נעמדת על הלוגו, על השכבה של הלוגו. עכשיו אני רוצה להוסיף הצללה, כי זה נבלע. אז בואו נראה. אני עומדת על השכבה של הלוגו, והולכת כאן לאייקון של FX. הולכת לדרוג שדו, שזה בעיקרון ההצללה, ונפתח לחלון. תוך כדי אני כבר רואה פס אפור שהוא מראה לי שיש פה הצלה. כאן אני יכולה לעשות מרחק של הצל מהלוגו שלי. ברגע שאני מגדילה, מרחק גודל. ואז אני ממקמת את זה איך שבא לי. בסייז, שזה בעיקרון הגודל והטשטוש של הצל. אני יכולה לעשות אותו טיפה יותר מפשטה, שהוא יהיה פחות חד, יותר נעים לעין. אבל הוא עדיין, עדיין כאה ולא אמיתי. בגלל זה אני מורידה את האופסיה, אני מורידה את השקיפות, כך הוא נראה הרבה יותר עדין והרבה יותר אסתטי. ברגע שאני מרוצה ממנה, אני יכולה גם לשנות את הכיוון של הצל. כאן יש מעגל עיגול, שאני יכולה להסתובב ולשנות את הזווית של הצל. באותו רגע הצל משתנה. משתנה. אם אני יכולה לראות שזה משתנה, 
עכשיו נראה לי ככה מעולה, ברגע שסידרתי את הפל, אני עושה אוקיי. כשאני הולכת ל-Learn, לשכבות שלי, אני פתאום נורא שיתפסף לי איזשהו אפקט, שזה בעיקרון האפקט שעשינו עד עכשיו. אם אני לא עושה את האפקט הזה, אני פשוט מורידה את ה-E, והאפקט נעלם. ברגע שאני מוסיפה, הוא חוזר. אם אני רוצה לשנות אותו, אני פשוט לוחצת פעמיים על המילה הזאת, ונפתח לי החלון שאנחנו מכירים אותו קודם. תוך כדי משנה, עושה אוקיי, ואז הוא נשמע. הכל מעולה, יש לנו תמונה, ויש לנו את הלוגו ממוקם. עכשיו אני רוצה לשמור את התמונה בשביל לעלות אותו לפייסבוק. מה אני עושה? אני פשוט הולכת לפייל, save as, ושומרת את התמונה הזאת. קודם כל אני שומרת אותה בפורמט של פוטושופ, כי כך בפעם הבאה שאני אכנס לקובץ הזה, אני אוכל אחר כך, עם כל השכבות שנשמרות לי, אני אוכל לשנות ולעשות שינויים מתי שבא לי ואיך שבא לי. אז קודם כל אנחנו שומרים את הפוטושופ. בפעם השנייה שאנחנו שומרים, אנחנו בוחרים ג'קט, שזה התמונות הרגילות שאנחנו לא נוכל לגעת בהן אחר כך, כי זו תמונה קובץ סיבוב. באותו רגע יש לי תמונה 112, אני לא רוצה שאני אשמור תמונה עליה ובמקומה, בגלל זה אני פשוט משנה את השם ונשמרת לי תמונה נוספת עם הלוגו שלי. כן, אנחנו עושים איכות הכי טובה, ככה איכות תשמר ואנחנו נהיה מרוצים. כאן אני פותחת את הפיקייה ואני רואה, יש לי את הלוגו, יש לי את התמונה וכאן באמצע יש לי את התמונה עם הלוגו שלי. מעכשיו אני יכולה לעלות לפייסבוק תמונה עם כל הלוגוים, אני יכולה לעלות תמונות עם הלוגו שלי, שכך אף אחד לא יגנוב לי זכויות יוצרים, לא יגנוב לי סטטוסים, ובנוסף ברגע שזה מתפרסם בפייסבוק, כולם מכירים אותי כרגע, מאותו רגע שאני מפרסם את זה. אז שיהיה לכם ולכם בהצלחה. תעלו תמונות מעניינות, מסקרנות, נועזות. כך שאנשים ירצו לשתף אותם. ושיהיה לכם הרבה בהצלחה ונתראה בסרטון הבא.